¿Cómo están? Espero que estén muy bien Soy Indominus Rex 663 Y ahora les vengo a traer un nuevo video Que es una video reacción Al canal de Don't walk home alone after dark En español No camines a casa Solo después del anochecer Este canal tenía tiempo que lo seguía Pero creo que si no me estoy equivocando Durante ese tiempo Solamente estaban unos cuatro shorts que todavía siguen ahí Pero jamás había visto, creo, que tuviera un video de historias de terror Porque este canal es eso Son de historias de terror animadas Y también me fijé de que tiene los soundtracks de los videos Y eso me gusta, porque así tenemos también la música ¿Y por qué también estoy haciendo este video? Lo estoy haciendo porque estaba viendo YouTube y resulta y pasa que por el canal llamado Mi Clip me enteré de que este canal va a tener una serie animada en Netflix con el mismo nombre. Así que debería suponer pero de hecho debería ser algo obvio Es que van a sacar una serie acerca de lo que hacen aquí en su canal de YouTube O sea, una serie donde nos cuenten historias de terror Así que para meterme en ambiente Voy a, a reaccionar a la primera historia Que se llama The Pine Creepers Los Pinos Trepadores Así que, traigan algo para comer, una bebida, y disfruten de The Pine Creepers. ¡A darle! I'll never forget the summer of 95. Ah, sí, se me olvidó decirles de que ya me leí la descripción de este video. Y dice así. En el verano. De 1995, tres amigos entraron en el bosque. Es lo único que hay de información. Vamos a ver con qué nos van a salir. Y como pueden ver, le dejé subtítulos. Así que puedo hablar un poquito y pueden ver la traducción. Me imagino que muchos en la audiencia ya sabrán inglés. Yo digamos que no sé mucho, o sea, soy no tan malo, pero no tan bueno. No soy ni siquiera un 50-50. En la escala del 1 al 10 yo me identifico como un 1, un 2 o máximo un 3. Pero bueno, no me quiero enrollar más. Sigamos con la historia. I was 13 that year. The heat wave had set in making it one of the hottest Julys on record. The house I grew up in on Lake Michigan didn't have air conditioning. Uy. Most of the time, that was fine. At night, a breeze would come in off the water, so just an open window was usually enough to cool things down and sleep pretty comfortably. But not that summer. That summer was different. Era diferente. Some of my friends and I had taken to camping outside to try and escape the heat. Jordy Baker, Augie McLean, and me. Jordy Baker, Augie McLean? Yeah. I don't know if it really made all that much difference. I think maybe we just like being together. That made it easier to get through. I can't remember the first day I met Jordy. We lived on the same street in our small town and we did everything together. He was my best friend. It felt like it had always been that way. Augie was a quiet kid uh, back then, but you wouldn't know it when we were alone. So much so that his big mouth got us kicked out of my backyard. 
Dad had to be up at five for work, and he didn't exactly appreciate Augie's high-pitched laugh the same way Jordi and I did. Yo sería Augie, yo sería Augie en la vida. Yo sería Augie. There was a clearing in the pines behind Jordi's house where we used to hang out sometimes, so we decided to set up camp back there. An old, rusted-out Buick Century marked the spot. I always wondered whose car that used to be. Back before it became part of the woods, I mean. Thinking about it now, I'm not even really sure how it got out there through the trees in the first place. Okay. We cleaned out the broken glass and the cigarette butts left behind by the neighborhood teenagers, and we made a fire pit out of one of the wheel rims Jordy managed to pry off. The mosquitoes out there were ruthless at sundown, and dry, prickly needles covered the ground in a thick blanket under the trees. The only thing I hated more than that feeling under my feet when I wasn't wearing any shoes was the crunching sound they made whenever I was. It wasn't all that cozy of a spot, but at least it was private. A place far enough away from the rest of the world that we could stay up all night laughing and no one would care. Bueno, amigo, eh, que estés tan lejos de la civilización y como me lo estás representando, eh, no digamos que suena tan bien tampoco. O sea, tan lejos, o sea, tan apartado del mundo como para que pudiéramos quedarnos despiertos toda la noche y a nadie le importará. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Jordi had skimmed some beer from a case in the basement that his dad was working on. Four bottles of lukewarm lager to share between us. Not exactly a blowout, but not enough that Mr. Baker would miss them either. I don't drink much beer these days, but even just the smell of it always brings me back to that night. The hours slipped past as we stoked the fire, talking about nothing in particular. Okay. That half a sip of beer must have gone right to Augie's head as he called it a night pretty early on without even finishing one bottle. Huh. We didn't mind. More for us. At some point, Jordy brought up what happened to Pike Lister. Perdido. Pike was two grades ahead of me in school. And he probably failed a couple on top of that. In a fight. He was big, and everybody was scared of him. On a Friday that past November, Pike left school after his usual extra yeah, hour of detention to walk home. And that was the last time anybody saw him. The search lasted for weeks. They never found anything. Some people said he just took off, ran away from home. Others thought he might have drowned in the lake accidentally. Not Jordy, though. I listened quietly as he laid it all out. How his dad said it wasn't the first time something like this had happened around here. No es la primera vez que sucede algo así por aquí. O sea, han ocurrido más desapariciones aparte de la de Pike que... Han pasado de que desaparecen de la nada. A la madre, wey. Desapariciones sin dejar rastro. How back in the 70s, four people disappeared without a trace. And how around that same time, locals had started seeing something in the woods that wrapped around our town. Pale creatures with large eyes and long limbs creeped around on all fours. The pine creepers. That's what we called them anyway. 
majority figured that's what happened to Pike. Déjame adivinar, ellos se llevaron a, a Pike, ¿verdad? Uy, Dios. The Pine Creepers must have got him. I laughed him off and eagerly changed the subject. We ended up burning a couple more sticks before letting the fire die and heading to bed. One of us could take the back of the Buick, and the other had to sleep in the tent with Augie. To call it a two-man tent was being generous. I offered to bite the bullet, or at least that's what I let Jordy think. I'd never admit it at the time, but the truth is, all that talk about the creepers had me a little scared. Claro, o sea, te cuentan de que alguien que estaba dos grados adelantó de ti, que era más grande y le tenían miedo, desapareció así, sin dejar rastro alguno, y que te cuenten que no es la única desaparición exactamente igual como otras que han ocurrido, y que te cuenten una leyenda como de los Pine Creepers, de seres que están en el bosque, que teorizan de que puede ser de que sean los culpables no te dejará dormir bien sabiendo que estás en un bosque de pinos podría decirse que estás en su territorio Se, sería una presa en este lugar Augie's snoring and spooning seemed like a fair price to pay if I didn't have to be alone outside after all if they could take Pike Lister What chance did any of us have? Si, pu si pudieron llevarse a Pike Lister, ¿qué posibilidades teníamos algunos de nosotros? O sea, si se pudieron llevar a alguien más grande, a quien le tenían miedo, como a Pike, ¿qué pasaría con uno de ellos? Con Augie, con Jordi, o con el que nos está contando la historia. ¿Qué posibilidades tendrían de sobrevivir a los Pine Creepers? ¿Qué posibilidades tendrían para escapar? Si no pudo Pike, ¿ellos podrían? Es una excelente pregunta. I'm not sure what time it was when I woke up. <risa> La cara de Augie. It was still dark out, and I could hear rain coming down outside. For the first few minutes, I just laid there, listening to the steady sound of the drops against the tent. It wasn't long before I realized that beer had gone right through me, and I wasn't going to be able to hold it. I fumbled around until I found the lantern, and I made my way outside. The night air had cooled down a bit with the rain, which felt nice. The whole sky was clouded over, blocking out any light from the moon or the stars. A mí me encanta el olor My a eyes humo, finally started me adjusting me to the dark. That was when I noticed it. Something catching the light just beyond the edge of the clearing. A dim reflective shine that flickered as I moved the lantern. It took me a second to realize what I was looking at. Oh! Eyes watching me. It was hard to see much of what those eyes belonged to. Son los Pine Creepers. Su diseño me recuerda un poquito, creo que a The Rake, ¿eh? Su diseño me recuerda un poquito a The Rake. Puede que estén un poquito inspirados en The Rake. A la bestia, weón. Uh, miren los ojos. Ostras, Dios mío. Jesús. Imagínate eso que estás en la oscuridad de un bosque durmiendo y de la nada escuchas algo. Y de la nada solamente con tu foco ves unos ojos brillantes. 
y entre las sombras de los árboles llegas a ver la silueta de un Pine Creeper. <risa> Uy, se puso interesante la cosa. Además, son cuatro. Son cuatro. Un cuarteto. Dios. Pine Creepers. ¡Wow! My pulse pounded in my ears as we stared each other down. I carefully started backing up, never once looking away. I wanted to turn and run so badly, but just kept slowly taking one step after another. I got back into the tent as quickly as I could without making much noise. Maybe if I was quiet enough, those things would move on. La piel se me puso de gallina, wey. Tengo la piel de gallina. Ay, 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 la piel se me puso de gallina. Long. I thought about waking Augie, but didn't want him to freak out and draw attention to us. No lo hagas. Seconds passed. Nothing. The rustling of the trees, and the calm drone of the rain. Just as I started to think that maybe I'd overreacted, maybe my mind could be playing tricks on me, it started. That familiar, awful sound. The crunch of those needles. There was something moving around outside the tent. Están rondando la tienda. ¡Ah! I did my best to hold my breath. The worst part of it all was I knew Jordy was out there, alone. I kept telling myself. He wouldn't wake up. He was safer in the Buick. That I should stay still, stay quiet. I laid there, and I kept listening for what felt like forever. I was too scared to do anything else. I never woke up Augie. I never called out to Jordy. I never did anything. The hours passed and I must have fallen asleep for a few minutes because the next thing I knew. The Pero qué mala noche, wey! Qué mala noche! Oh, Dios! Yo viviera una experiencia así y literalmente me pondría como este tipo. Estaría paralizado rogando de que esto se acabara pronto. Y lo dice alguien que le gusta mucho estas historias así de avistamientos de críptidos y de historias así con críptidos. Me volvería loco, weón. Porque claro, una cosa es el fanatismo y otra cosa es que también lo ibas en carne propia. Porque aunque tú seas un fanático de estas cosas... Obviamente tu sentido común te dice que no cometas una locura. Birds had suddenly started chirping and even from inside the tent I could tell it was getting light out. I gathered any bit of courage I had, threw the sleeping bag off and gave Augie a shove. I climbed out of the tent first, but he wasn't far behind me. Part of me believed that the pine creepers were still out there, just waiting for me to slip up. When I saw the Buick, I got this awful feeling in the pit of my stomach. Espera, ¿dónde está? No. It was empty. Jordy was just gone. Take it. Se llevaron a Jordy. Se llevaron a Jordy. Cristo bendito. Claro, porque Jordi durmió con la puerta del auto abierta. 
y seguramente los Pine Creepers aprovecharon eso y se lo llevaron ya que estaba dormido para rematar también por la cerveza. Oh Dios, Jordi, no. On the way back to his house, I kept telling myself, we'll find him there. He just got up early and he wanted the comfort of his own bed. He wasn't there. We waited around all day, but he never came home. By the evening, our whole town was in a frenzy looking for him. I never told anybody about what I saw that night. Not even Augie. Nobody would believe me anyway. Claro, tiene sentido. No le puedes contar a nadie lo que viste esa noche. Nadie te va a creer. ¿Quién te va a creer que una leyenda se te apareció en la noche en el bosque? ¿Quién te va a creer que una leyenda de seres como los Pine Creepers se llevaron a Jordi? Seguro dirán que seguro se perdió en el bosque o falleció en el bosque porque tuvo un accidente o lo atacó un animal mientras salió a caminar en la madrugada. Pero dime, ¿quién te creerá de que fue una criatura de una leyenda? Ahora Jordi se unió a las demás víctimas de los Pine Creepers. I've played it over and over in my head. I'll never forget the summer of 95. That was the year Jordy Baker went missing. Born one of how long after dying. Increíble, fantástico, hermoso, lo amé, lo adoré, simplemente esto es arte, me encantó, les dejaré en la descripción tanto este video como el canal, simplemente hicieron un buen trabajo para esto. Es increíble que si este es el potencial que hicieron para su canal de YouTube, imagínense lo que puede pasar para la serie animada de Netflix. Solo pónganselo a pensar. Podrían haber un lore muy rico a base de leyendas. Ya sea leyendas reales o leyendas inventadas por ellos. Estos tipos saben lo que hacen muy bien. Y me encanta la voz. La voz se siente como si de verdad alguien te estuviera narrando frente a ti seriamente una leyenda de algo que vivió. Diciéndote paso a paso todo lo que sintió, todo lo que vio, escuchó, todo el tiempo. Todo lo que esa persona tuvo que pasar para poder llegar a este día y contarte dicha historia. Simplemente mis más grandes aplausos y les doy ánimo a continuar y les deseo lo mejor para su serie Netflix. Esta serie ojalá y rompa en Netflix porque se le ve mucho pero que mucho potencial. Bueno, eso sería todo el, por el día de hoy. Si les gustó, pueden dejar un comentario, darle like, compartir este video para amigos o familiares o tal vez gente que le llame la atención este tipo de historias. Y también pueden suscribirse a mi canal dándole luego a la opción de la campanita y a la opción de todas para que así les lleguen todas las notificaciones de mis videos. También les dejaré mis redes en la descripción y como ya dije el video original y 
el canal de YouTube de, estos, de estas personas. Así que, sin nada más que decir familia animatrónica, me despido. Y ya saben, cuidado cuando vayan al bosque, porque no saben qué es lo que pueden encontrar o si podrán regresar.